Tjena det! Ska vi ta en stor mört idag eller? Vi har fått jättemycket fisk, braxar, sutare. Var still då! Är av? Så ja. Alltså detta är en riktigt, riktigt, riktigt fin sutare. Tjena det, alla storfiskare. Idag ska jag, Edwin och Fred, ut på ett litet äventyr. Vi ska nämligen här nu fiska brax och sutar under två nätter. Så vi är med oss tält, vi är med oss mat, vi är med oss hur mycket saker som helst. Så jag tror det är, vi måste nog redan nu börja plocka ut bilarna så vi kan komma igång någon gång. Och här är jag, vad fan ska jag säga, här är jag. <laughs> och jag ser det. Och med oss idag så har vi Freddy här och han är metexperten. Eller inte, men han kan i alla fall jaga gris och rådjur. Och kanske meta, det får vi se. Ska vi ta och börja packa ur bilarna? Vi har tre bilar med oss, fullpackade med grejer så det kommer ta en stund där. Det är knappt som man vågar öppna här för det bara kommer flyga ut saker. Nej. Men det är fullt. Massa madrasser, stora tält, stolar, stövlar, tecken, stepanner, fiskesaker. Ja, det är... Vi får skaffa någon fyrhjuling eller något så vi kan köra ner till vattnet med här. Annars får vi springa 400 gånger. Shit vad det blåser där så. Nu är det bara ett litet problem och det är att vi tänkte sitta bredvid varandra här men den annan som fiskar exakt där vi vill sitta så då måste vi hitta en ny plats och problemet är att både Edwin och Freddy de har ett stort jäkla tält med sig så vi får gå runt och titta lite hur det ser ut om vi kan få upp deras tält Jag skulle kunna sitta här men det blir bara konstiga kast, jag vet inte Jag tror det blir tajt här med Freddy som mitt stora tält vi ska slå upp men vi ska hämta tält och försöka i alla fall men det är så här jätteojämn mark vars backen här så vi får se vi kanske rullar ner där i natt och så väl till det här tältet och åker i ån eller någonting. Det är inte omöjligt. Så här ser det ut, det är värsta terrängmarken. Så jag vet inte Freddy, du får hämta en traktor eller något och hälla i lite grus och jämna ut så det går bättre. Efter två timmar med tältresning och bärande av saker så är faktiskt två stycken tält uppe. Vi har mitt tält där och vi har Edmunds tält där borta. Nu är det så att Freddy har glömt all mat hemma eller han har inte köpt någon mat. Så vi måste åka in till närmsta matbutik här nu och handla lite. Annars så överlever vi nog inte det där braxäventyret tror inte jag. Vi sticker och köper mat så får Tobbe börja fiska själv. Och jag kommer bara rigga upp en sån här bollspö så när fisken tar arbetet och simmar iväg så kommer det låta lite alarmet. Vi har även mäskat ut och precis innan detta nu så fick faktiskt en Fred en abbor här. Så vi vet att är fisk här gäller bara att få dem att hugga. Så jag kommer, när ni kommer tillbaka sen kommer ni få se en stor brax alltså. Nej, nu måste vi skynda oss så att han grisar upp alla stora här. Nu fick jag inte med hugget men jag tror jag kastar ut spöna och har fiskat max 5 minuter. Max. Sen bara hugger det på bara. Titta här vilken brax. Den väger typ 3 kilo, men det är inget rekord, så jag tror bara att jag tar och släpper tillbaka den snabbt och sen så väntar på att eh, de kommer tillbaka. Där kommer du! Nej! Nej! Håll nu! Där är hoven! Och håll Skynda dig Freddy! Nu är det majskakor! Fort. Du är ju sämst! Så, nu är vi tillbaka från mataffären. De här köpte jag som mat. Jag har redan köpt min mat, det var Freddy som behövde mat. Så nu tar vi och börjar fiska. Ja, vad gör du Tobbe? Vi har inte ens fått i våra grejer! Nej, det är för att jag inte åker handlar. Nej men inte jag heller, jag bara hjälper ju Freddy. Kastar i kakor i vattnet. Det bara högt ja. till, det bara du du du. Ja, vi stod och riggade upp mina och Freddy spönar och då bara är det pipa på spöet och kom det en brax eller vad är det för något tror du? Det är någon brax, det är någon att hyfsa. Inte sutare va, de är ju lite äckliga ute. Men jag tror den är ganska fin. Nice. Jag är så taggad på att kasta i nu men oh. jag får ju bara filma Tobbes gris dasslock. Den är stark alltså. Se det. Så här brukar de inte göra, eller är det inte en sutare? Nej. Jag tror inte men den är stark alltså. Sutare brukar vara ännu värre. Så här tror jag, jag tror inte det är en brax, jag tror det är en sutare. Men den... Nej, det är nog en sutare. Han kämpar alldeles för mycket. Då har jag fått en brax och sutare. Ja, du ser. Ja, det kan vara en abborre eller en mött också. Alltså, sutare är starka. 
ser ut att det är galet starka. Men det känns inte superstor. Ja, nu ser man att det är det. Det där är typiskt ut där de bara går och bara tuggar på botten och bara... Saken är den att den drog inte alls så mycket innan. Jag trodde det var vanlig brax, men nu börjar den dra satiken alltså. Det var som att han förstod att han satt fast. Han slutar ju aldrig att gå. Mm. Nej, vad fan är det? Jo, den sutar. Jo, den sutar. Nu får du ju pressa den lite. Kom igen. Jag vill få i ja. lite spö här. Ja, jag med. Jag blir så sugen på att slänga i. Han för. <laughs> Där. Har han? Ja. Han var inte så stor. Då. Han var bara extremt stark. Men det var kul. Nu har vi fått borre, sutar och brax. Och vi... Jag, har inte, jag har inte ens kastat i mina spänn. Här är han. Det var en fin liten tjockis där. Jag har lagt det på lite matta här. Mm. Så att om den spättar till så kommer jag inte att skada den. Oj, oj, oj. Men titta vad tjock och fin den var. Det är synd att den inte har längden. Ja. Men den, hade ju, den var ju ett litet krutpaket alltså. Det kan man inte säga annat. En tinka, tinka. En liten terrier. Ja, de är så cool. starka alltså. Jag tror vi kan ha kul fiske nu. De här två nätterna. Liksom, vi har fiskat i tre, fyra timmar. Och det är bäst... Oh! Jag pippte till. Ja, något som kanske gick in i lunan. Ja, vi tar lite kort och släpper i den. Det som är bra nu är att vattnet har höjts. Innan, det var liksom... Vattnet började en meter ut här. Här var det liksom bara land. Och, liksom vattnet, det började här innan. Så nu är en halv meter i fall längre upp är på land. Och det tror jag är bra för om det kommer in mycket vatten så tror jag det kommer in mer fisk och det blir lite strömt här. Och det kan trycka igång fisken. Det är aldrig bra att fiska sådana här åar när det är lågvatten. Det ska vara högvatten och ström. Förhoppningsvis så kommer vi inte kunna sova en sekund i natt. Förhoppningsvis. Edvin och Freddy, de har kastat ut sina spön. Och jag har riggat om här, eller jag har fixat ordning det där spön som jag fick suta den på. Jag tänkte visa er lite hur det ser ut. Längst ner här så har vi en majs. Sen har vi en krok här. Och sen har vi en tafs. Sen har vi ett sänke. Och detta heter bolltrig, vilket gör att när fisken tar och den simmar iväg så krokar den sig själv med kroken så här. Så man behöver inte göra mothugg eller någonting utan den kan göra det sitta och lata det på en stol. Och sen när den krokar sig själv så tar det bara veva in fisken. Så det är ganska mycket latfiske men det är ändå ganska kul. Och sen är det viktigt att doppa denna plastmajsen i någonting gött ska vi se nu. Tar man min hemliga blandning som jag har hällt i en ungefär tjott burk. Är det häxblandning nu? Det är en riktig häxblandning. Doppar majsen. Det luktar inte gott. Vad är det för någonting? Hemlig blandning sa jag Edwin. Ja, ja. Hemlig blandning. Försök inte lista ut receptet där. Nu tar jag bara kastar där jag mäskar ut. Tar man och sätter ner den i ställningen. Spänner upp linan. Och så där, så där ska det låta när det är fisk. Sätter på droppen. Och sen frikopplar rullen så fisken kan ta linan när den krokar sig själv. Sen är det bara att sitta och vänta, göra lite mat, chilla, prata, sova. Det är bara att fördriva tiden på bästa sätt. Gör vi? Han är på, han är på. Ja men det här är ju sjukt! Jag som höll på att göra hamburgare precis, jag är helt ass i en finger. Du får ta den i mitten. Jag halkar ju på veven här ju. Nej, inte ens får man äta i fred. Jag håller på att svälta ihjäl här, men uh, det är värt det. Oh. Det här är det här är storlek. Det här är storlek. Fast han var inte så liten nu. Den var inte lite. Kul alltså, det här var ju kul. Jag trodde verkligen inte det skulle nappa så här bra. Jag har blivit att fiska, det bara piper sönder i grejerna. Här har vi första braxen idag och den är fin alltså, det är nog tre plus. Det här är roligt fiska alltså, man bara sitter där, ska göra lite mat och bara plinga det. Så man går och drar upp sådana här stora dasslock. Den var lite häftig med för den var liksom röd i fjällen. Simma hem då. Hej då. Ja, det är roligt faktiskt. Men de är väldigt slämmiga, det är de. Jag sa ju att jag skulle äta innan jag fick den här. Nu kan inte jag göra mina hamburgare, för nu är jag... Då blir det braxburgare. Det vill jag inte ha. Lite spindeljäkel. Erby, skämtar du med mig? Jag hinner inte sätta mig ner! Det är så här, om, om man ska göra mat, och bara smäller det. Alltså, jag kastar precis i! Det är den där häxblandningen, Tobbe. 
Oh, den sticker åt höger den här, Freddy. Jag vevar upp mitt. Jag nej, ändå... nej, du behöver inte. Han har gått över. Aha. Han är långt utåt ner mot uh, mynningen här i år. Jag tänkte kasta om mitt. Okay. Oh, han är ju här inne. Där är han. Nej! Eller det gör inte så mycket. Jag såg den. Den var typ som den förra. Kan vara lite mindre. Oh! 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 Han sticker! Det bara pumpar ut! Ja! Men vad är detta? Alltså, det är ju helt sjukt. Det hugger som tusen. Det har kommit in en stort stim med brax alltså. <laughs> Kolla spöböjen. Men detta är kul. Detta är så sjukt kul. Ja, det, och kolla plogen. Det gjorde inte så mycket att min släppte där, för jag fick ju se den. För att rakta. Kolla! Den är fin. Den är gris. Oj! Om ni ser på de här braxorna så är alla guldiga. Och det betyder att de är nystigna, för denna ån den sitter ihop med skärgården, alltså havet. Och de går in här på hösten och om de är ljusa så har de precis kommit ut från havet. Och alla som är få är ljusa så de alla är nystigna. Coolt att se. De är på väg in här och så ser de våra majsar och kommer där och bara... Nu händer det saker. Jag måste kroka av den. Fred, du... Jag kastar snett. Vi måste mäska nu också för att hålla kvar brackstimmet. Det får du göra Tobbe. Ja, du... Så äter jag. Ja. Man ser att de äter på botten. För som ni ser nu så håller den på och bara suger munnen neråt alltså. Så där går den och gör det konstant på botten. Bara... Plopp, plopp, plopp. Han är ful alltså. Men nu ska jag få gå tillbaka. Ja, det var riktigt fin var Närmare fyra kilo om jag skulle få gissa. Det är en stor brax. Men nu vill jag äta och det vill Edwin också. Så i med den och så så mäska. Nu är det fisk. Ja. Jajamän. Sutade, sutade. Helt klart sutade. Han bara sticker. Han sticker igen. Har jag min lampa på? Ja. Jag ser ju inget. <laughs> Tobbe, du lyser med ögonen. Jag ser ingenting. Men det, det är alltså, Fred, du fick precis en sutare. Klockan är mitt i natten. Nej, jag bara. Klockan är halv nio <laughs> på kvällen. Men det är höst, så det är mörkt. Men eh, ja, kul alltså. Det, det kan vara en huggperiod nu. För du har... Vet du? Sänk i pannan där nästan. Men hallå. Oh. Det här är ju kul när det är mörkt ute och man har skala på med spöna i träden. Ah. Men vad är det här för skit? Jag ser, jag, jag ser ju inget. I med lite äckelröra på den så nu är det bara kasta igen. Edvin, upp och hoppa i din sömtuta! Är det fisk eller? Det är fäll. Det har inte hänt någonting på flera timmar. Hugger det eller? Är det någonting? Det regnar ju. Det regnar ju ute. Hör du vad det smällde på fältet? Nu har det smält på riktigt bra under natten. Vi har fått jättemycket fisk, braxar, sutare. Ja, braxar och sutare. Men nu idag så har det börjat bli skitväder alltså. Och jag vet inte om det hörs men det regnar sönder på tältet. Det är därför jag ligger här inne nu och chillar lite och sover lite och vila. För det är jätteblött där ute och det har slutat nappa också nu så att vi kan inte göra så mycket mer än att vänta liksom. Men eh, det ska sluta regna snart och då kanske det blir en huggperiod igen eller så sådär framåt eftermiddag. Vad gör du här inne Tobbe? Jag sitter här och äter banan alltså. Och jag kan säga att så här ser mitt tält ut. Till skillnad från Edvin som bara har en madrass och ligger och kramar som är Freddy. Så ett eget karptält här, för jag fiskar lite mer specimen fisk än vad Edvin gör. Karpsäng, kudde, täcke, kan sitta här och chilla när det bara öser längre där ute alltså. Man ska inte ligga i ett skittält på en madrass i, på Mount Everest när det slutar. Utan man ska ha, det ska ha bra saker. De är bra, poppa tofflor här. För om det fäller när man sitter här inne så vill man vara så snabbt ut på spöt som möjligt. Då har man bara sådana här foppatofflor. Jag kan bara ligga så här i sängen och chilla lite. Äta en banan som bara pip, 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 pip. Resa sig upp. Fram med fötterna. I med dem i foppatofflorna. Måste du verkligen ta fram fötterna? Ja, och sen utfäll. Tips nummer ett när man är ute och fiskar så här brax och sutar det. Ta med dig ett stormkök och gör kaffe och börjare och soppa och helstekt brax. Kebab har jag gjort idag. 
Igår gjorde jag hamburgare. Omelett i frukost, nu kaffe. Alltså man kan göra det bra för sig om man vill. Så är det inte så obekvämt att vara ute så här till, i vildmarken och meta brax. Ska du ha kaffe Freddy eller? Ja tack. Bra med kaffe. Man ska njuta när man fiskar brax. Få lite energi. Men nu har jag inte fått en fisk på ett bra tag. Och det där mäsket som man kastar ut för att locka till sig fisken. Det liksom följer med strömmen, det fiskar som äter det. Och ett stort braxdim kan faktiskt sätta upp mäsket riktigt snabbt. Så jag tror det är dags att vi kastar ut lite mer mäsk. Så de inte försvinner härifrån. Står jag här och dricker kaffe medan Tobbe får arbeta och kasta ut mäskbollar? Jag dricker kaffe också nu. För du slutar med på en gång. För du ska kasta i så det börjar hugga. Kan kasta i dig? Ja, eller dig. Då kommer det mött kanske i alla fall att hugga. Precis mitt i kafferasten så bara då var det ju bara springa. Fast egentligen stod jag faktiskt och filmade lite här på spönen, lite snygga bilder. Då bara piper det till larmet alltså så kommer braxen och smäller. Jag tror det är en brax i alla fall för det rör sig inte så mycket. Suter brukar vara lite pigg. Åh oh, vilken dasslock! Hoven Freddy! Hoven! Gammal är han i kolbrun. Ja, yeah, den satt gött. Det här var min första fisk på jättemånga timmar. Så det kändes riktigt skönt. Vi hade ett lit, en liten så här huggperiod förut, men då bara tappade vi dem. De liksom bara nafsade på majsen så här som låg på botten. De liksom sög inte in den rejält som den här gjorde. Det är superhalt här. Jag går runt och halkar sönder med mina skor på det här leriga regnskiten. Den här braxen ser man på att den inte är riktigt nystigen utan den har varit i år ett tag för de är lite så här grådas eller lite bruna då. De var mer så här gyllenbruna igår och då vet man att de är direkt från havet. Ska vi se om vi kan få loss den här kroken här utan att det blir uppskuren. Lugn! Lugn! Det här är jobbiga som med braxen de är så livliga när man ska ta i dem. De vill liksom busa och leka. En riktigt fin brax. Det är sådana här vi kom för. Oh! Han stack alltså. Han stack hem. Jaha, vad gör vi nu? Mäskar ut som vi sa. Tobbe, krama bollar med det. Men liksom jag tänker så här Edvin, att detta är ett teamwork. Så jag är bäst på att skjuta ut bollarna. Då tänker jag att du kan ju krama bollarna. Så är det liksom sam, sam, alltså, hjälps åt lite ja, så här. Ja, jag gör ju kaffet till er. Ja, och det gör krama jag. bollar. Jag tänker så att Freddy, han har ju liksom, han kan ju, han är bra på det där. Jag är hovman. <laughs> ja, då blir, det, då blir det ingen mest. Jag har ju vevat upp fisken, men det är jobbigt också. Så det... Ja, krama bollar nu för helvete, annars så blir det ingen mer fisk för Edvin. Jajamän. Perfekt på mäskplatsen. Nu kommer det ta 5-10 minuter, sen kommer det bara... Då kommer du att få en till. Och så vill jag utbringa ett stort tack till Brax Max som vi fick låna det här. De här spöna av och den här hållaren med nappalarmen där. Hur bra som helst. Jag har ju inte sådana här specimensaker. För jag fiskar ju mest abborgade och gös. Så jag har bara spinnfiske i Så här gör man. Man lägger in stor boll här. Likaså som en blandning mellan klementin och en apelsin. Sen siktar man. Och sen gäller det att sikta bra. Skjuter. Bullseye. Nej. Jo, det var faktiskt bra skjutet. Skjut, skjut, skjut aslångt nu då. Eller la... Ah, inte på mig! <skratt> oj, oj, oj. Ah, ja. Så nu har vi inte mäskat på kanske två timmar. Och jag tycker om att mäska mycket. För som sagt, ett stort braxstim kan liksom dammsuga upp mäsket snabbt. Plus att det dessutom är strömt. Jag tänker skjuta ut sju bollar på mina. Och sju bollar på Edvins och Freddys. Det är sjukt hur långt man kan egentligen skjuta med sån här liten boll. Jag har gjort en extra liten så man kommer extra långt när man skjuter. Titta här. Det är som att skjuta typ en sten. Nu ska det långt nu då. Och... Hej! Jäklar vad högt den kom! In i tältet för helvete! Kom! <laughs> Har ni ingen chans längre? Nej. Vad är detta? Alltså jag har tappat hur många som helst nu. 
Alltså vad är detta? Jag pallar inte bomma alla som alltid. Är du sur? Ja, det här händer ju hela tiden. Det finns ingen naturlig förklaring till det här. Oj, oj, oj! Perfekt kast! Nu kommer jag inte dröja länge som sagt innan. Det gjorde det inte heller. Nu! Nu har du ingen chans längre. Den här är tung. Den här är tung. Freddy Hovboy, kom igen. Alltså den bara står! Den bara står! Ser du? Vad är det här? Vad är det vi har krokat på? Åh, oh, den är stor! Åh! Oh, den var ju stor ju kolsvart också! Fy vad sjukt! Det här måste vi väga mäta. Anmält och kort skynda. Ja, den här är... Jag ska uppskatta nu. Oh, det här är första. Åh, oh, vad tjock det första, men det här måste vara fyra. <laughs> vad är detta? Hjälp mig! Så. Det här är... Det här måste vara en fyra, fyra, fem, alltså den är stor. Alltså vi måste ha kort på den här. Vi börjar med att kroka av, sen mäter det, vi. Den är ju nice. Den är, den är ju oss nice. Det är den här jag har väntat på hela dagen, på kvällen och natten. Och dygnen vi har varit här. Du, den här är gammal. Den här måste vara tusen år. Den är inte liten, man ser liksom på henne om man tittar på hur gammal den här fisken är. Den måste vara hur gammal som helst och jättestor. Den är tung faktiskt att hålla i. Nu måste jag bara få den här braxen över måttbandet så att det inte det blir... Den är så rund så att det blir böjt annars. Man måste ha det under fisken om det ska bli rakt. Och det ska mäta rätt. Men han är så fet och grisig så det liksom går inte. Jag ser inte ens vilken siffra. 67 cm. Det är ingen liten. Det är ingen liten brax. Bara hit med vågen nu men. Ska vi se här. Ska vi nolla här? Och den här. Nolla Edwin. I med braxen här. Åh, oh, jäklar, jag orkar inte. Oj, 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 oj. Är det stor? Nej. Va? Nej, men va? Det var ju bara ett och ett halvt hektar större än vad jag fick i morse. Men den här kändes typ dubbelt så stor. Jag tycker det är i alla fall en, det är en riktigt stor och fin brax i alla fall. Även att det inte vägde lika mycket. Var då fin? Okej, okay, inte fin, men det är ett väldigt stort exemplar. <laughs> Han är ju lite fin ändå. Ja. Nu ska vi ta releasen här. Ska vi faktiskt ta den där som vi har pratat om här. Vi trodde det var den här reggibraxen. Nu är det lågvatten igen. Innan var vattnet här uppe. Det är därför det är så lerigt här nu. Så nu, är liksom, nu är det knappt något vatten kvar i år. Nu kan inte jag gå ut här för det, det är liksom dassig mark. Vi gör så här. Hej då. Där ligger han fint i gräset och vila. Och gud vad lerig jag blev. Nu sticker jag. Så, de kan vara lite jobbiga braxen när man ska släppa i dem. De liksom bara ligger där och bara och håller på med munnen så här, men eh, vila liksom. Och sen så om man bara petar till dem eller inte så gör det så sticker de iväg liksom nu. Vad är du? Du ska inte peta på mig, jag sticker ändå. <skratt> jag tror han behövs petas på lite. Nu börjar nattpasset här. Ja! Ja, ja! ja. Nu är det så att det har varit jättelågt vatten länge nu och nu tror jag att det precis håller på att vända. Så jag tror att huggperioden kom igår, ungefär vid 6-7. Jag tror att den kommer komma vid typ 9-10 då, några timmar senare. Ja, nu har det ju börjat bli mycket aktivitet på spöna. Det blippar lite så här och det håller liksom på. Man, man märker att det är mycket fisk runt spöna. Det är sjukt hur de kan sitta bra, men även hur bra plastmajs kan fungera alltså. Varför lyser du på mig? Nu har vi suttit här. Nej, det kommer bål... Ah! Det kommer bålgeting igen! Det kommer bålgeting, alltså så fort vi sätter på den här pannlampan så kommer det bålgetingar och flyger in. Om du har den på huvudet, då kommer de att flyga in i ansiktet, alltså. Det är riktigt sunkigt. Jag fick en rakt i pannan igår kväll. Nu... Ah! Stäng av, Tavo! Stäng av! Vi har suttit här nu i flera timmar när det har varit mörkt och det har varit jätte... Du kan tända för när han åkte iväg. Det har varit jättesegt fiske och... Alltså jag hatar getingar, jag gillar inte dem. Nej, men det har varit riktigt segt. Det händer oh, inte jag, alls jag, mycket jag, jag nu. Den. Nej, det får du inte göra. Nej, det kommer nu. Där är den. Vill du veta? Akta spöna! Ah! <laughs> Ta bort den bort med den! Okej, okay, jag är beredd. Nu är jag beredd. Skynda på nu, sen den kommer. Ja, det är jättedåligt fiske. Vi får ingen... <laughs> Det där bara är... Va? Var still bara. Var still. Var still. Var still. Var still. Var still. Var still. Men var still då. Lägg av! Okej, okay, bra. Okay. Nu kör vi sen den kommer. Ja, det är riktigt dåligt fiske. 
Det dog av när det blev mörkt, vi sitter bara och väntar och väntar och väntar Men det händer inte så mycket, ibland kommer någon fisk och simmar in i linan Och nu pratar jag jättefort så vi inte har en bålgeting i huvudet, det är därför Men eh, god natt på er, om det händer något så filmar vi då Hej då Vad gör du Tobbe? Sluta det! Nattsuta, det är precis efter bålgeting så alltså, jag, Nu kommer vi snart bli uppkyttad av en bålgeting här Så nu får du få vara snabbt Jag har så fort det kommer släck, släck, ja. oh, yes. <laughs> Var det bålgeting eller suta som flaskar? Jag vet inte, suta är typ lika stor som bålgetingen Jag är ju <laughs> kilo. massiv alltså Där är han Ta en Freddy Wow Wow Alltså den är ju fin, det är ju typ praktexemplar. Ta bort nätet, jag måste se ansiktet. Kolla på. Ja, det är en fin fisk. Väldigt fin fisk. Riktigt fin suter som verkligen bröt den där döperioden. Det är bara att släppa i den igen och så får vi se om det kommer någon till snart. Eller om vi kommer somna innan det. Jag tror vi behöver kaffe. Ja, jag med. Jag ska sätta på lite kaffe nu. Annars så kommer jag aldrig mer att vakna. Jag sover inte så bra i tält. Men det är det värt. Nu fick jag en massa braxlukt på min sån här. Och brax vill ju inte äta brax. Så då måste man dippa den i en sån här äckellukt. Och då luktar det skit och då vill de ha det igen. Jag ser ju ingenting. Jag skulle ha haft min keps nu. Nu då. Ja, det var inte siktade på vaken. Nu hänger vi på våra tyngd här. Sträcker vi upp lite till. Nu bara att sätta sig här. Sätta på lite kaffe kanske. Ta lite stekta ägg eller någonting. Frukost. Så ses vi. Det var direkt. Hugg direkt alltså. Nej! Vilket hugg! Hallå. Varför det? Vad gör ni grabbar? Hej! Har ni stora sutare? Nu är det en fin jäkel här alltså. Edvin, vi har väg på nya äventyr. Och då får jag på gris här alltså. Edvin, vad gjorde du där uppe? Morgonen har varit så lugn här. Så jag tänkte, varför inte fiska lite abborre och spela in en abborrevideo? Så jag gick en bra bit upp i ån, började ställa mig och fiska lite borre. Den har på bra och så ringde Tobbe och bara, du måste komma hit, jag har fått så sutare. Så nu avbryter han mig i mitt fiske. Alltså, titta på tjockisen, det är en riktig suta gris. En riktig klump. Titta hur tjock den är alltså. Den väger, vi vägde den och den vägde 3 kilo. Den var 55-56 cm lång. Så titta hur tjock den är alltså. De är så himla fina. Den är guldig. Titta. Alltså detta är en riktigt, 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 riktigt fin sutare. Så den är värd att du sprang ner och avbryt abbar och fiske för att komma hit och se alltså. Det är lugnt. Då saknas det väl bara att släppa i sutan igen och sen får Edwin gå upp och fiska abbar efter jag och Freddy boy här och fiskar mer sutare. Jag tror jag bara kan släppa i den här. Och titta vad tjock jag alltså. Vilken suta jäkel. Ohohoho. Vilken kluns alltså. Det var en redig kluns. Edvin går iväg med vår stora kamera för att han ska filma abborrefiske. Nu tänker vi, nu blir det lugnt. Nej, då har vi det bästa fisket hittills idag. Först såg ni sutan. Titta vad vi har här i vår hov nu. Två riktigt, riktigt stora braxar. Dubbelhugg för mig och Freddy alltså. Det är några riktiga grisar. Nu får ni lägga av. Är det dubbelgris? Ja. De är fan fina alltså. Det är två stora. Ja. Var kommer de därifrån? Nu är bara frågan om hoven räcker till. Om den går sönder alltså. Det är, är det tungt. Det är de minst 8-9 kilo här i alltså. Nej. De ligger på varandra som två aspalöv. Men vad vatten det har kommit. Alltså titta på grisarna. De är stora. Oh, oh, oh. I med han. Ja, hur så fin. Vad har vi för vikt på han? 4,46. Ja, det är resans största. 4,46 är en riktigt fin brax. Ska vi bara se hur lång den är också. 
Titta vilken ojämn skötspår den hade. Den är ungefär 71 cm där. Hohohoho, vilken med grisarna nu får vi se dem. Alltså. Oj, oj, oj! Vilka grisar alltså! Vilka grisar! Och sutar har vi fått också. Ja, det är nu kommer fisket igång här. Det är onödigt att ta upp i de längre man behöver. Hej då, stora! Åh, oh, jävlar! Oj, oh, ja! En dassa! Hej då, Bream! Coolt! Ska ja. jag gå tillbaka nu? Tack för att du kom och fotade och hjälpte till, Edvin. Ja. Men vi kanske ska behålla den där kameran nu för att det verkar hända saker för oss. Får ni inte? Det får ni inte. Det är kul! Det här fisket, det var över förväntan. Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så mycket brax och så många sutare. Nu saknar vi kanske, kanske, kanske toppfiska på sutan och kanske toppfiska på braxen, men det har ändå varit fruktansvärt roligt, eller hur? Ja. Det, var ett... <laughs> det var ett sjukt kul faktiskt, riktigt trevliga dagar med lite mete. Och om ni vill se mer mete så till att prenumerera följ oss på Instagram, länkar finns i beskrivningen och sen så gilla filmen så vet vi att ni vill ha mer braxfilmer för vi kollar verkligen på, på gillningarna har en film fått många tummar upp vet vi att ni gillar den och då kommer det komma fler sådana, så tumma upp om ni vill ha mer brax och suta filmer, får ni ha det så bra alltså fiskare. Har det fint. Ciao.